हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्नो सैंस क्लब यह मन नेको आसक्तिर पाठ्यांश पदोत्तर के पाठ्यांश रसायन चर्यल समीकरण अने पाठ्यांश में रसायन स्थान भ्रंशम मरीज रसायन द्वंद्व वियोग चर्यल मन क्लास में नेकदा वीडियो के मुझे रसायन चर्यल्लो रे मत नागू रकाल रसायन चर्यल्लो रे संबंधी रसायन वियोगा संबंधी रसायन संयोगा संबंधी अंत मुझे पाठ्यांश पाठ्यांश में अंत मुझे चा चाप्टर की संबंधी अन्नी रकल अंशाल पैना वीडियो चयन जी आयोस अभी डिस्क्रिपन वरस लिंक्स इव जरूर आ लिंक्स अभी चूस नसायन चर्यल समीकरण अने तुम तरग पाठ्यांश पूर्ति अर्थम होबी वीडियो पूर्ति चूँगी नचन लाइक् शेर चेक सब्सक्रैब मरचिपक लो इन टू द टापि वेलकम बैक फ्रेंड्स मन क्लास रसायन वियोग चर्य गुरी ने अदे विधा रसायन स्थान भ्रंश चर्यल मन क्लास में नेक मोदी रसायन वियोगे सारी रसायन स्थान भ्रंशमेंटे मरी रसायन द्वंद्व वियोगे अने दी मन क्लास में नेक मोदी मूडव रसायन चर्य रसायन स्थान भ्रंशम इक मन गमन और पदम स्थान भ्रंशम अने पदम स्थान भ्रंशम अटे चोट नीचे इंकोक चोट की प्लेस मार स्थान भ्रंशन जरगटमंटार इकड़े एम स्थान भ्रंशन जो गमन परमाणु स्थान भ्रंशन चंदता है और रसायन चर्य परमाणु गनक स्थान भ्रंशम जी कदार्थल गर्परचन अला चर्यन रसायन स्थान भ्रंश चर्यल मन चाहूं यह विधा रसायन स्थान भ्रंश चर्यल के कोई उदाहरण गमन जिंक जिंक अने लोहम जिंक मुखल ने दी चर्य चृत्यम चेयर आ कृत्या कावास परकाले जिंक मुखल कावाली को फ्लास्क कावाली को फ्लास्को अदे विधा हेचसीएल हईड्रोक्लोरिक आम्ल जलद्रावण सजल हेचसीएल आम्ल कावाली बलून कावाली नागुरी तो मन प्रयोग से यह प्रयोग में मन के गमेंट रसायन स्थान भ्रंश चर्य जो इपड़े जिंक मुखल को फ्लास्को शांक कुछ दाने लपल को हेचसीएल कल हेचसीएल कल वन की रसायन चर्य जी भुसभुसम पोंंग राव जो रसायन चर्य जरग् प्रारंभ हो चर्य जी एम जो एपड़ते जिंक मुखल की हेचसीएल कलो जिंक क्लोरइड अने पदार्थम ऐरपड़ी दा तो हईड्रोजन वायु विदल इकड़के मन गमन लोहा आम्ला कल हईड्रोजन वायु विदल विद्युत वायुनी शांक उपे पैन मन रबर बेलून कटते आ बेलून उब्बन प्रारंभ हो बेलून उब्बिंदी अंत अर्थमेंटी रसायन चर्य जरग्न द्वारा यदो वायु विदल आ विदल वायु बेलून लपल वी दाने उबेटेन अर्थम यह विधा यह कृत्य द्वारा मन जिंक मुखल हेचसीएल की कल हईड्रोक्लोरिक आम्ला कल हईड्रोजन वायु अने विदल जिंक क्लोरइड अने विदल इकड जगे चर्यन सारी जाग्रत का गमन इकड़ जिंक अने लोह परमाणु हेचसीएल अने परमाणु अणु हईड्रोजन अने परमाणु डिस्प्लेस स्थान भ्रंशम चंदी अटे हईड्रोजन बैठक नैटिवे हईड्रोजन प्लेस जिंक वी जॉन अटे स्थान भ्रंशन चंदी हईड्रोजन बैठक ने दाने प्लेस जिंक वी स्थान भ्रंशम चंद जी इला परमाणु प्लेस इंकोक परमाणु स्थान भ्रंशन कहते इलांट चर्यन रसायन स्थान भ्रंश चर्यल मन चाहूं हेचसीएल हईड्रोजन वायु तैयार चेया की जनरल हईड्रोजन वायु सिलीर निंपि तैयार चेया मन के इच्छे रसायन स्थान भ्रंशमने रसायन चर्य मन उपयोग नित्य जीवन में अदे विधा फेर्रस् रो उदाहरण गमन फेर्रस् इन इन फेर्रस् अंट दिन ओक सांक एफ अंतम इधर घन पदार्थम इन कापर सलैेट अने पड़ उ आ पड़ी ने कल जलद्रावणा ने तैयार आ कापर सलैेट जलद्रावणा ने इकड़ो चिना कृत्यम कृत्यम चेया की इनपशील कावाली कापर सलैेट कावाली परीक्ष नाड़ कावाली और बीकर कापर सलैेट द्रावणा ने तैयार चेया की नीर कावाली बीकर कावाली मोदी का एम चेयर कापर सलैेट पड़ी आ पड़ी बीकर वेसी 
దానికి కొంత నీరు కలిపి కాపర్ సల్ఫేట్ జలద్రావణాన్ని తయారు చేయాలి ఆ జలద్రావణం లోపల ఆ జలద్రావణాన్ని ఒక చిన్న పరీక్షణాళికలో తీసుకొని ఆ పరీక్షణాళిక లోపలికి ఒక ఇనుపశీల తెల్లని ఇనుపశీలకి ఒక దారం కట్టి ఆ దారం సహాయంతో ఆ తెల్లని కొత్త ఇనుపశీలని కాపర్ సల్ఫేట్ ఉన్నటువంటి పరీక్షణాళిక లోపల వేయాలి వేసిన ఒక పదిహి పదిహేను నిమిషాల తరువాత కనుక గమనించినట్లయితే ఆ కొత్త ఇనుపశీల కాస్త పైన ఎరుపు రంగు దానిపైన రావడం మనం గమనించవచ్చు ఒక ఒక పొరలాగా ఏర్పడడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఆ శీల కాస్త ఎర్రగా మారిపోవడాన్ని గమనించవచ్చు ఇక్కడ జరిగినటువంటి రసాయన చర్యను గమనించినట్లయితే ఎప్పుడైతే ఇనుముని కాపర్ సల్ఫేట్కి కలిపామో కాపర్ సల్ఫేట్ పరమాణు అణువులో ఉన్నటువంటి కాపర్ పరమాణువుని ఈ ఇనుప పణవ పరమాణువు స్థానభ్రంశము చెందించి కాపర్ ప్లేస్లో ఇనుము వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది అలా జాయిన్ అవ్వటం వల్ల ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ అనే జలద్రావణం ఏర్పడుతుంది దాంట్లో మిగిలిన ద్రావణం అదేవిధంగా కాపర్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ బయటికి వెళ్ళిపోయినటువంటి కాపర్ పరమాణువులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎర్రగా ఉండే కాపర్ పరమాణువులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాపర్ పరమాణువులు మరలా ఇనుపశీల పైన పూతలాగా పూయబడడం జరుగుతుంది దీన్నే ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ అని చెప్తాం ఈ ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ జరగాలి అంటే రసాయన స్థానభ్రంశం జరుగుతుంది ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్లో ఓన్లీ ఇనుపశీల పైన ఎర్రని రాగిపూత పోయడమే కాదు బంగారపు పూతలు ఇనుము మరియు రాగి అల్యూమినియం వీటిపైన నగలు గిల్టు నగలు తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఆ గిల్టు నగల్లో బంగారపు పూత పోయడానికి కూడా ఈ రసాయన స్థానభ్రంశము అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఎలా అంటే ఒకసారి గమనించినట్లయితే వెండి పూతకు సంబంధించిన ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం మనం వెండి పూత ఇక్కడ గమనించినట్టే వెండి పూత కూడా అలాగే పూస్తారు బంగారు పూత కూడా ఇక్కడ వెండి పూతకి ఒక చిన్న జింక్ అనేటటువంటి ఒక లోహంతో తయారు చేయబడిన ఒక నగని తీసుకున్నాను జింకు నగ జింకు వస్తువు ఆ వస్తువుని సిల్వర్ నైట్రేట్ అనేటటువంటి ఒక ద్రావణానికి కలిపాను ఈ రెండు రసాయన చర్య జరగడం ద్వారా ఈ సిల్వర్ అనేటటువంటి పరమాణువుని జింకు పరమాణు స్థానభ్రంశము చెందించి సిల్వర్ని బయటికి పంపిస్తుంది దాని ప్లేస్లో జింక్ వచ్చి జాయిన్ అయ్యి జింక్ నైట్రేట్ అనేటటువంటి పదార్థం ఏర్పడుతుంది దాని తర్వాత సిల్వర్ అనేటటువంటి పరమాణువులు బయటికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఆ బయటకు వెళ్ళినటువంటి సిల్వర్ పరమాణువులు కాస్త మరలా ఈ జింక్ లోహం పైన పూతలాగా పొరలాగా పోయబడడం జరుగుతుంది అప్పుడు వెండి వస్తువులాగా జింకు వస్తువు మనకి కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా బంగారపు పూత కూడా ఈ విధంగానే పూస్తూ ఉంటారు దీన్ని ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ అని చెప్తాం ఒక లోహం పైన ఇంకొక లోహం యొక్క పూత పోయడాన్ని ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ అని చెప్తాం జనరల్గా మనము తాళం చెవులు చూస్తూ ఉంటాం మన సైకిల్ తాళం చెవులు బండి తాళం చెవులు వాటిపైన అవి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో చేయబడిన వాటిలాగా ఉంటాయి కానీ అవి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో కాదు ఇనుముతోనే చేస్తారు కానీ దానిపైన నిక్రోమ్ లాంటి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ లాగా కనిపడేటటువంటి నిక్రోమ్ అనే లోహం యొక్క పూత దాని మీద పోయడం జరుగుతుంది కొన్నాళ్ళకి ఆ తాళం పైన ఉన్నటువంటి పూత పోయి నల్లగా తయారవడం జరుగుతుంది తాళం ఇక్కడ ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ రసాయన స్థానభ్రంశ చర్యకు ఉదాహరణగా మనం చెప్పవచ్చు ఇది నిత్య జీవిత ఉపయోగం రసాయన స్థానభ్రంశం నిత్య జీవితంలో ఎక్కడ జరుగుతుంది అనే దానికి రూల్ నెక్స్ట్ రెండ్ రెండు అన్న తర్వాత ఇంకొక ఉదాహరణ పీబీ లెడ్ అనేటటువంటిది కాపర్ క్లోరైడ్తో రసాయన చర్య జరిపితే కాపర్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది పీబీ అనేది పీబీ కాపర్ ప్లేస్లోకి వెళ్తుంది స్థానభ్రంశం చెందించి పీబీసిఎల్ టూ లెడ్ క్లోరాయిడ్ ఏర్పడుతుంది దాంతో పాటుగా కాపర్ బయటికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఘన పదార్థం ఈ విధంగా కొన్ని ఉదాహరణల ద్వారా రసాయన స్థానభ్రంశము అనే చర్యని చూసాం మనం నెక్స్ట్ చర్య రసాయన ద్వంద్వ వియోగం ఇక్కడ ద్వంద్వ వియోగము అంటే ఇక్కడ రెండు పదార్థాలు మరలా రెండు అంతకంటే ఎక్కువ పదార్థాలుగా వియోగం చెందుతాయి కానీ ఇక్కడ వియోగం చెందేటటువంటి ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే పరస్పరము మార్చుకుంటాయి ఎలా అయితే రసాయన స్థానభ్రంశంలో ఒక పరమాణువు ప్లేస్లోకి ఇంకొక పరమాణు వచ్చిందో ఇక్కడ రసాయన ద్వంద్వ వియోగంలో ఏం జరుగుతుందంటే రెండు పదార్థాలు రెండు అణువులు తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి పరమాణువుల్ని పరస్పరం మార్చుకొని ఒకదాని ప్లేస్లోకి ఇంకొకటి వెళ్ళి రెండు కొత్త పదార్థాలను ఏర్పరుస్తాయి ఇలాంటి చర్యను రసాయన ద్వంద్వ వియోగము అంటారు ఒక రసాయన చర్యలో ఉన్నటువంటి పరమాణువులు తమ పరమాణువుల్ని అణువులు తమ పరమాణువుల్ని పరస్పరం మార్చుకొని పరస్పరం స్థానభ్రంశం చెందించుకొని ద్వంద్వ వియోగము జరిగి కొత్త పదార్థాలను ఏర్పరుస్తాయి ఇక్కడ ఉదాహరణ గమనించినట్లయితే లెడ్ నైట్రేట్ అనేటటువంటి పదార్థాన్ని తీసుకొని 
పొటాషియం అయోడైడ్ ఒక లెడ్ నైట్రేట్ పొడిని తీసుకుని ఇక కృత్యం చేయాలి లెడ్ నైట్రేట్ పొడిని తీసుకుని దాన్ని నీటికి కలిపి ఒక గ్రామ్ లెడ్ నైట్రేట్ తీసుకుని దానికి నీటికి కలిపి జల ద్రావణాన్ని తయారు చేయాలి అదేవిధంగా పొటాషియం అయోడైడ్ ఒక గ్రామ్ పొటాషియం అయోడైడ్ తీసుకుని దాన్ని జల ద్రావణంగా తయారు చేయాలి లెడ్ నైట్రేట్ జల ద్రావణాన్ని ఒక పరీక్షణాలికలో తీసుకొని సగం వరకు ఆ లెడ్ నైట్రేట్ పరీక్షణాలిక లోపలికి ఇంకొక పరీక్షణాలికలో పొటాషియం అయోడైడ్ ద్రావణాన్ని తీసుకుని సగం వరకు ఆ రెండు సగాలని కనుక ఇంకొక పెద్ద టెస్ట్ ట్యూబ్లో కనుక ఒక ఫస్ట్ ఒకటి పోసి దాని తర్వాత ఇంకోటి పోసినట్లయితే లెడ్ నైట్రేట్ పోయింట్ ఫస్ట్ దాని తర్వాత పొటాషియం నైట్రేట్ పోసిన పొటాషియం అమో అయోడైడ్ పోసినట్లయితే రెండు కూడా రసాయన చర్య జరిపి ఒక పొగ లాంటి పదార్థాన్ని ఇస్తుంది ఆ పిండి పదార్థము కింద పేరుకుపోవడం జరుగుతుంది ప్రిస్పిడేట్ అవక్షేపం ఏర్పడుతుంది ఆ ఏర్ప ఏర్పడినటువంటి అవక్షేపంతో పాటుగా రెండు రకాల రసాయన పదార్థాలు లెడ్ అయోడైడ్ అనేటటువంటి ఒక పదార్థము పొటాషియం నైట్రేట్ అనేటటువంటి ఒక పదార్థము రెండు కొత్త పదార్థాలు అనేవి ఏర్పరచడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఈ కృత్యం ద్వారా మనము రసాయన ద్వంద్వ వియోగంలో పరమాణువులు పరస్పరం మార్పిడి జరగడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈరోజు మనం క్లాస్లో రసాయన చర్యలు రకాలు అనేటటువంటి అంశంపైన రసాయన చర్యలు సమీకరణాలు అనే తొమ్మిదవ తరగతి పాఠ్యాంశంలో రసాయన చర్యలలో రకాలలో మూడవ రకమైనటువంటి రసాయన స్థాన భ్రంశం నాలుగవ రకమైనటువంటి రసాయన ద్వంద్వ వియోగం గురించి ఉదాహరణలు నిత్యజీవిత ఉదాహరణలతో సహా పూర్తి వివరంగా నేర్చుకున్నామని భావిస్తాను ఈ వీరో ఈ వీడియో కనుక మీకు అర్థమైనట్లయితే నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది ఆ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఆ వీడియోని మీరు ముందుగా చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ విలువైనటువంటి సందేహాలను సమాధానాలు సలహాలను కామెంట్ బాక్స్లో రాసినట్లయితే సందేహాలకు సమాధానాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ మన వెబ్సైట్ అయినటువంటి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ www.technosciencesclub.com డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ అనే వెబ్సైట్ని కూడా సందర్శించినట్లయితే ఇంకొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి సైన్స్కి సంబంధించిన వివరాలు తెలుస్తాయి కాబట్టి ప్లీజ్ విజిట్ అవర్ వెబ్సైట్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాతరం